Ibig sabihin, may iba't ibang klase ng quadrilaterals. Merong tinatawag na parallelogram, trapezoid, trapezium, rhomboid, rectangle, rhombo, square, isosceles, trapezoid, kite. So, pinakita ko rin yung family tree ng quadrilaterals na kung saan, kung ano yung nasa taas, yun yung, yun yung pinakakaunti yung characteristic or konti yung restriction, konti yung standard niya. So, habang pababa ng pababa, yun yung may pinaka maraming katangian. Tulad ni square. Si square kasi ang pinaka-special sa lahat ng quadrilaterals kasi parang ang perfect nung kanyang mga characteristics. So, ano nga ba ang lesson natin last time? Nag-focus tayo sa parallelogram kasi ang parallelogram ay maraming maraming characteristics no kaysa dun sa mga simpleng quadrilaterals lang tulad ng trapezoid yan kasi yung trapezoid medyo mas restricted siya ah uh, mas konti yung kanyang characteristics unlike sa parallelograms mas maraming characteristics yung parallelogram so ano nga ba yung parallelogram? Ang parallelogram ay quadrilateral with two pairs of parallel sides. Pag sinabing parallel, so gamit tayo ng pointer. Pag sinabing parallel, parang, ano? Kunyari, drawing ako ng dalawang line. Ang dalawang line daw ay parallel kapag hindi sila nagbubunggo. Yung distansya nila sa isa't isa ay pareho kahit saan kang point tumingin. Mula dito hanggang dito at mula dito hanggang dito. Ibig sabihin, kahit i-extend ko pa yung line na yan, hindi pa rin magbubunggo. Kaya sila tinawag na parallel lines. So, itong dalawang to, isang pares pa lang. Pag sinabing two pairs, ibig sabihin, ang tinutukoy natin apat na na sides. So, ibig sabihin, ito ang L, I, one side pa lang yan, diba? And E, V, another side. Sila ay yung first pair. Okay? Kailangan, may tumapasok. Sila yung first pair. Tapos, yung, yung L, E, pinapangalala natin yung mga sides na ano, na mga letters na dalawa. Tapos, I, B. Yan. Sila, sa, sila naman yung pangalawang pair. So, yung mga pair na yan, kahit i-extend natin, hindi sila magbubunggo. Kasi sila ay equidistant. Pag sinabing equidistant, sila ay may same na distance. Kahit saan pang part ka, uh, magsukat. Okay? So, two pairs of parallel sides. Yan ay tinatawag na parallelogram. So, pag daw nagpapangalan tayo ng quadrilaterals, dapat sunod-sunod. Ngayari, uh, hindi kasama yung ara, yung mga point lang dito sa pagbuo ng, ng quadrilateral or ng parallelogram. L, I, V, E, I, V, E, L. Basta sunod-sunod. E, L, I, V. Pwede rin namang pabaligtad. I, L, E, V. Basta sunod-sunod. Hindi pwedeng may aaktawan ka na letter. So, ano sabi? Pwedeng clockwise. Pag sinabing clockwise, pag ganun. Clockwise. Ibig sabihin yung parang movement ng clock. Pag naman counterclockwise, pag ganun naman. Papunta naman dito. Counter. Clockwise. Yun yung ibig sabihin nun, ha? Next. So, properties ng parallelogram, na-discuss ko na rin ito doon sa nakaraang lesson. So, pahapyawan ko ng konti, no? Sa parallelogram daw, merong limang properties. So, ibig sabihin, dun sa mga yan, nakita natin ito, parallelogram. Nakapailalim sa kanya ay isa, dalawa, tatlo, apat. Pero actually, kasi yung rhombus, parang rhomboid din siya, no? So, yung mga yan, yan lang yung yung parallelogram. So, mamaya mas ma-emphasize natin. So, balikan natin yung lesson nung last time. Merong apat na properties, yung, ah, limang properties yung parallelogram. Na kapag nagpo-prove tayo, para tayo kumbaga sa mga abogado, di ba, pinapatunayan natin na totoo yung mga bagay. Ito yung mga truths. 
And then, kapag may pinapatunayan ka na, na mga truth sa, sa solution mo, pag nagpo-prove ka sa geometry, itong mga properties na to ay ilan lang sa mga properties na pwede mong ilagay na dahilan kung bakit nagagawa mo yung mga iba't ibang bagay patungkol sa, sa math. So, yung mga yan, mga reasons ang tawag dyan kapag naglagay na tayo dun sa proving. Pero syempre, pag hindi pa tayo nagpuprove, ang tawag lang sa kanila ay properties. So, sa number one, in a parallelogram, any two opposite sides are congruent. Pag sinabing opposite, yung sabihin uh, magkatapat. Okay? Kasi sa, sa English, di ba, ang ibig sabihin ng opposite ay magkasalungat. Di naman talaga ibig sabihin nun. Pero aside from that, ang iba pa ibig sabihin ng opposite ay magkatapat. Okay? So, Anong meron sa magkatapat? Congruent. Ang congruent ay ibang word para sa equal. Pareho ng, ng sukat. Kasi sa math kasi kaya tinatawag, ginagamit yung word na congruent kasi minsan kahit nakabalentong yung mga bagay, makikita mo na equal sila. Lalo na kapag inayos mo sila na talagang, talagang magkapare sila ng pwesto. So, example, E, L, E. Ito yung L, E, L, E, L, E, L, E, L, E, saka I, V. May guhit sa taas, I, V. So, yung mga yan daw ay ano? congruent. So, halimbawa, ito ay 10 cm. Therefore, itong isa ay 10 cm din. Yun yung ibig sabihin nun. L, I, L, I, L, I, saka E, V. EV. So, halimbawa, uh, kunyari 15 centimeter, 15 centimeter din tong kabila. Okay? So, yun yung number one. So, in a parallelogram, any two opposite angles, kanina sides, ngayon naman angles. Angles are congruent. So, opposite magkatapat na angles are congruent. Ibig sabihin, equal din. Equal din. So, Kung yung angle L daw, pag may, may dalawang klase kasi ng pagpapangalan ng angles, baka nalilito kayo. Um, halimbawa, ito. Pwede nyo yung pangalanan to na angle A. Pwede mo siyang pangalanan na angle A. Pero paano kung gumawa pa tayo ng another angle dito? E di marami ng angle. No? So, pwede nating lagyan ng points dito. B, C, D. So, pwede mo siyang tawagin na bukod sa angle A yan, pwede mo rin siyang tawagin na may karugtong siya mga point dun sa sulok niya. Pero dapat nakagitna pa rin sa A. Kasi siya yung angle. So, lagay natin B, A, D. B, A, D. Or pwede rin tawagin na D, A, B. D, A, B. Ganun magpangalan ng angles. Ano ba naaral niyo naman yan noon? So, Bakit natin pinapangalanan na tatlong letters kapag may mga kasalungat na siya na mga another angles? Kasi uh, kapag sinabi mong angle A, medyo, ano, ano, medyo baka magkamali ka. Kasi pag A, dapat itong buo. E eh, paano kung ang tinutukoy mo lang ito lang? Pag ito lang yung tinutukoy mo, itong loob lang na to, ang angle na yan ay hindi A lang, kundi B, A, C. Papunta dun eh. Ito na yung nabuo niyang angle. Hindi kasama tong kabila. Kaya dapat B, A, C lang yan. So, ganun magpangal ng letters. Kapag isang letter lang yung pinangalan mo, dapat yung buong yun. Yung tinutukoy mo. So, dito, angle L, ito yung tinutukoy. Angle L. Saka angle V. O, magkatapat sila. Kasi ito, katabi. So, magkatapat L, saka V. Yan, opposite angles are congruent. Halimbawa, ito ay 100 degrees. 100 degrees din itong kapila. So, angle I saka angle E, I, tapos E. Siyempre, magkatapat din sila. So, dapat equal, equal din sila. A, P, tas A, P. Okay? So, trivia. Sa isang parallelogram, dapat pag inad mo lahat ng kanilang angles, dapat ang sagot ay 360 degrees. Pag naman we are dealing with triangles, pag inad mo yung lahat ng angles niya, sum of angles ng triangle ay 180 degrees. Tandaan nyo yung kasi medyo ma-apply yan kapag nagsasolve na. Pag naman sa parallelogram, sum, 
of angels ay ang doktor yung sulat ko, 360 degrees. Okay, so number three, in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. Anong ibig sabihin ng consecutive? Pag sinabing consecutive ay mag katabi or or mag kasunod. So, gamit tayo na ibang color ng pointer. So, halimbawa, we have angle. Pag sinabing M, ibig sabihin ng M ay measure. So, measure ng angle L, ito yun, L. Angle, angle L. Me measure ng angle I. So, ibig sabihin, pag may nakalagay na letter M, ang tinatanong number. So, pag in sila, dahil magkatabi sila, di ba? Magkatabi silang dalawa. Dapat ang sagot ay 180 degrees. 100 plus 80, 180 degrees. Oh, ano pa ibang magkatabi? L sa ka I. L sa ka I. So, gamit ay ibang color. Kunyari, L and E ay magkatabi L. L sa ka I. Magkatabi sila. Dapat pag in sila, 180 degrees din. Okay? Ganun din sa iba. Ito rin, magkatabi rin, and so on. So, yun yung number three. Number four, the diagonals of a parallelogram bisect each other. So, ano ba ibig sabihin ng diagonals? So, nabanggit ko to last time, pero sige, sulat pa rin natin. Pag sinabing diagonals ay, um, sila yung mga lines that connect non- consecutive. Pag sinabing consecutive, di ba magkasunod? Pag non-consecutive, hindi magkasunod. So, bakit mam hindi sabing opposite na lang? Kasi there are times na na maraming ano, maraming katapat, lalo na kapag mas maraming side ng polygon. Magbibigyan ko example mamaya. Lines that connect non-consecutive vertices. So, yung vertices, hindi yun yung tawag dun sa mga point na nakakabuo ng mga ng mga angles. Okay? So, the diagonals of a parallelogram bisect. Pag sinabi namang bisect, cut into two equal parts. Okay? So, ibig sabihin, yung diagonals daw, nahati nila yung isa't isa sa equal parts. Hindi ibig sabihin na equal silang dalawa, ha? Ang ibig sabihin nun, itong LV Bumunggo siya kay E, I. Ang nangyari, dahil nabunggo ni, ni E, I, C, L, V, C, L, V, nakabuo ng L, R, tapos R, V. Na, itong dalawa ay equal. Ibig sabihin, yung diagonal yung sinasabi. Kunyari, isang diagonal muna focus natin. Equal yung isang part niya dun sa kapabila niya part. Nung naputol siya. Okay? Ganoon din yung kabila. Ito, equal din dun sa kabila. Naputo siya. Kunyari, ito ay... Kunyari, ito ay... Kunyari, ito ay 3. Dapat ito ay 3. Kunyari, ito ay 4. Dapat yung kabila ay 4. Okay? So, kunyari, 3. Ito ay 3 dapat. So, a diagonal of a parallelogram forms two congruent triangles. So, nakaka-form daw ng dalawang congruent na triangles. So, diagonal pa lang ha. Isang diagonal pa lang pinag-uusapan. E para pag dalawang diagonal na pinag-uusapan, ibig sabihin, makakaform ka ng apat. So, halimbawa, L, E, V. Ganito rin magpangalan ng triangle, sunod-sunod din. So, L, ito yung L, ito yung E, ito yung V. So, gamit tayo ng ibang color para makita. L, E, V. So, pag drawing natin yan, ganyan siya. Alam nga, may pumapasok. And L, E, V. L, E, V. Tapos, ah, uh, V-I-L. Ito yun, no? V, V, 
I L. So, congruent daw yung dalawang yan. Nabalento lang, nabalentong lang sila. Na, na twist lang. Okay? Pero kung ibabalentong mo, magkapareha sila ng measure. Congruent daw yung mga triangles na yan. So, ano pang ibang triangle yung congruent? Paano kapag ibang diagonal ang ginamit natin? Ang ginamit natin diagonal, ito, yung LV. Para maputo sila maging ganyan na triangle. Eh, paano pag yung kabila? Kung yung kabila, pag ganyan naman. So, ang tawag doon ay... So, pangalan na natin yung dalawang triangles. Ang dalawang triangles ay um, E, L, I, E, E, L, I, E, L, I. Um, tapos I, V, E, I, V, E, I, V, E. Okay, kaya congruent yan dalawang triangles na yun. Basta nahati daw na diagonal. So, ma... Mahalaga yung mga properties para masolve yung mga iba't ibang tanong patungkol sa mga parallelogram. So, definition of terms para mas malinaw natin. Pag sinabing equilateral, ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito ay sides. So, sides daw ay equal. So, if we are dealing with equilateral, kapag triangle, equal yung lahat ng sides niya. Kapag naman... Quadril, uh, tama, quadrilateral, equal yung lahat ng sides niya kapag naman, uh, ano pa ba, pentagon, yan, equal lahat ng sides niya, equilateral ang tawag sa kanila. Equilateral. Okay? So, halimbawa, uh, equiangular naman ang pinag-uusapan. Ito naman yung all angles are congruent. So, magbigay tayo example sa rectangle. Lahat ng angles niya ay congruent. Lahat sila ay 90 degrees, right? So, 90, 90, 90. So, therefore, ang tawag dito ay isang equiangular na polygon. Which is, this is a rectangle. Bakit? Kasi all angles angles are equal. Kaya siya tinawag na equiangular. Perpendicular, two line segments or rays or pwedeng sides na nagmi-meet at right angles. Ibig sabihin, nakakabuo ng right angles pag tinawag na perpendicular lines. So halimbawa, meron kang dalawang line, nagtagpo sila, and then they form 90 degrees. De then, these two lines are perpendicular. Okay? So, ang symbol natin for perpendicular ay ganito. Okay? So, halimbawa, meron tayong um, kunyari sides lang. Sides. Or kahit diagonals. Ganyan. So, nag-form siya ng 90 degrees. Pag nag-form ng 90 degrees sa kabila at gumawa ng line ng linear pair, therefore, 90 degrees din yung kabila. Okay? So, pag perpendicular, dapat nakakabuo ng linear pair. So, di ba, may angle ka dito, may angle ka dito, nakakagawa ka ng straight line. So, that's the proof that you have perpendicular lines. Okay. So, diagonal. Pag naman sinabing diagonal, nasabi ko na rin kanina, no? A line from a vertex to a non-adjacent. So, ibang word for consecutive ay adjacent. Pag sinabing consecutive, di ba, magkatabi or magkasunod. So, pag sinabi namang adjacent, ganun din. So, pag sinabing non, ibig sabihin, hindi magkatabi. Kaya ito yung sinasabi ko kanina, na hindi lang katapat. Basta hindi niya katapat, yun. Basta hindi niya, ka, uh, hindi niya katabi, yun. Diagonal na yun. So, sa quadrilateral kasi madali lang katapat lang niya. Eh. Pero kapag sa ibang polygons, hindi lang necessarily katapat. Basta hindi niya katabi, makakaform ka ng diagonal.
Okay, next. So, special parallelograms. So, ang topic talaga natin ngayon ay special parallelograms kasi nga last week tapos na tayo dun sa mga parallelograms. So, meron tayong tatlong klase ng special parallelograms. Kung maaalala na dito sa, sa diagram natin, sabi ko kanina, same lang naman kasi halos yung rhombus and rhomboid. So, we are gonna deal with rectangle, rhombus, and square because they are the special parallelogram. So, under ng parallelogram, we have rectangle, rhombus, and square. The others are not parallelogram. So, yung ibang nandito, hindi sila parallelogram. Ano ang mga hindi parallelogram na quadrilateral? Yung trapezoid, yung trapezium, yung isosceles trapezoid, saka yung kite. Hindi sila parallelogram. Example natin. Yung kite, bakit hindi siya naging paralelogram? Kasi yung kite, di ba yung mga magkatabi yung congruent? Yan. So, kung i-extend natin, i-extend natin ito, hindi sila nagtatagpo, no? Pero dito sa part na to, nagbunggo na sila, di ba? Nag-intersect sila. So, pag sinabing nagbunggo, nag-intersect, ibig sabihin, hindi sila parallel lines. Kasi dapat, pag parallel lines, uh, uh, tawag dito, um, taw hindi magbubunggo. So, mag-try tayo ng ibang line. Ito din. Pero, pag in-extend natin, ano, nagbunggo din. So, kahit anong lines yung hanapin natin, nagbubunggo, bunggo. In a particular uh, part kapag nag-extend tayo. So, yun yung way para malaman natin kung parallel sila or hindi. Pag in-extend natin yun, ayun na, nagbubunggo lahat. So, hindi. So, let's go back. So, rectangle is an equiangular. So, na-define natin kanina yung equiangular. Pag sinabing equiangular, pare-parehas ng, ng value yung angles. So, alam natin na kapag mukhang sulok ng kahon yung angle, 90 degrees yun. Nilalagyan natin ng, ng parang pa-square yun. Pag may nakita kayong pa-square, ibig sabihin, 90 degrees yun. All angles are right angles. So, lahat daw ng angles right. So, yung 90 ay right angle. Uh, tandaan natin na lahat ng to ay parallelogram. So, lahat ng properties na lima na pinakita kanina, pasok sa rectangle rhombus and square. So, bukod dito, ang rectangle din ay may diagonals na congruent. So, ibig sabihin, yung diagonals niya ay parehas ng sukat. Next, rhombus. Pag naman rhombus, equilateral naman. Kanina, equiangular, pare-pares na angles. Dito naman sa rhombus, hindi sila pare-pares na angles, pero pare-pares naman ng, ng sides. So, halimbawa, we have 3 cm, 3 cm, Dapat lahat, 3 cm. Kung 10 yan, 10 din dapat lahat. So, bukod doon, yung diagonals daw are perpendicular. Na-define na natin yung perpendicular kanina. So, drawing ulit tayo ng rhombus. Tapos, pag nagawa tayo ng, ng diagonals, nakakabuo na 90 degrees yan. So, kung may 90 degrees yan, malamang 90 degrees din lahat. Okay? 90, 90, 90, 90. Okay? So, perpendicular ang kanyang diagonals. Ibig sabihin, yung diagonals nakakabuo ng 90 degrees. Kung ito, nasa gilid yung mga 90, ito naman nasa gitna yung mga 90 degrees. Next, each diagonal bisects opposite angles. Bukod daw doon, kapag daw naglagay ka ng diagonal, Yung mga angle daw ay nahati sa equal parts. Kunyari, this angle is, is um, 80 degrees. Nahati niya, nagiging 40-40. Okay? So, hindi kasi lahat. Hindi lahat. Halimbawa, sa rectangle, ito, mas malaki ito yung part na ito, oh, kaysa dito sa kabila. Pansin nyo? Mas maliit itong kabila kaysa dito. Kaya sa rectangle, hindi pasok yung property na yan. Pero dito sa rhombus, pasok yung property na yung diagonal ay nababaysek. Pag sinabing baysek, cut into two equal parts. Okay. Next, square. Ayan, si square ang pinaka-perfect sa lahat. Siya yung pinaka-special. 
So, equiangular. Ibig sabihin, equal na lahat ng angles niya. 90 lahat. 90, 90, 90. <clears throat> Bukod doon, equilateral din siya. Equal lahat ng sides niya. So, if we have 3, 3 din to. 3 din. Tapos, 3 din yung kabila. Tapos, um, <clears throat> lahat ng properties ng ng parallelogram, ng rectangle, eh ng rhombus, pasok kay rectangle. So, ibig sabihin, yung kanyang diagonals are perpendicular. Diagonals then are congruent. Ano pang sabi? Binabaisek din yung angles ng mga diagonals. Lahat ng meron si rectangle and si rhombus ay meron kay square. Next. So, dun sa lip ninyo, ito kasi, sabi nga, ba kaya wala mabigay na module. Wala kasi talaga tayong module pa. Pero, meron tayong ginagamit na, na learner's packet. So, parang ano lang to parang kumbaga sa lesson plan. Lesson plan ng teachers na dinistribute sa mga schools para ito na lang muna yung gamitin natin. Kasi naka-align naman siya dun sa mga dapat pag-aralan sa grade 9. So, hindi naman siya naiiba. So, nagkataon lang, walang modules, walang libro, pero ito yung ginagamit natin. So, kung mapapansin nyo, dun sa kopya nito, kasi bibigyan ko rin kayo ng kopya nito, um, bakit rhombi yung nakalagay? E rhombus sa rectangle and square yung pinag-uusapan natin. Yung rhombi kasi, ito yung plural. Pag sinabing plural, siya yung, siya yung word kapag marami na rhombus yung tinutukoy. Kaya nga, dito tingnan nyo, rectangles may S, maka squares. Now, so, yan ay plural lang. Pag sinabing plural, maraming rhombus. Okay? Next. So, um, dahil alam natin na special si rhombus, rectangle, and si square, um, pinaka special sa lahat si square. Kasi, Kung maalala niyo yung Venn diagram na inaral niyo noong grade 7, di ba? Kapag, kapag napapaloob siya doon sa both na circles, ibig sabihin, both characteristics nung mga ito ay meron siya. Okay? So, kung maggagawa tayo ng truths about parallelograms, ayan, Pwede tayong gumawa sa pamamagitan ng natutunan natin kanina. So, we we are not in close with memorizing properties. Ang mahalaga, parang napipicture out natin yung mga bagay sa isip natin. Or pwede we draw them in our scratch papers para ma-visualize ma, ma natin kung ano yung, ano nga ba ang truth about parallelograms. Basta sa alam natin. So, Una, sige, unahin muna natin na alam natin parallelogram sila. So, therefore, kung sinabing is a parallelogram. Natutunan natin. So, a rectangle sa parallelogram. Tama, di ba? Uh, as is a parallelogram. Kaya kung makikita nyo, hindi, hindi ako sunod-sunod maglagay ng mga truths. Kasi you can make many truths basta based dun sa uh, properties na meron tayong natutunan. Uh, rhombus is a parallelogram. Meron kasi nitong true or false dun sa inyong ano, activity. Kaya nagbibigay ko ng ganito. A rhombus is a parallelogram. So, kung alam natin parallelogram sila, ibig sabihin, pwede kang maggawa ng statement na definition ng parallelogram. Halimbawa, a rectangle has two pairs of opposite sides that are congruent. Bakit? Kasi alam natin na si rectangle ay parallelogram. And yung parallelogram, isang definition niya ay may two pairs siya ng opposite sides na congruent. 
So, pwede, ibig sabihin, truth yun. So, hindi ko kailangan isulat lahat ng yun dito. Ang, ang pinupunto lang natin, ganun mag-identify ng truth. So, dapat, yung unang word na ilalagay natin ay um, mas maraming katangian kaysa dun sa tinutukoy natin dito. So, katulad dito. Paralelogram. Di ba mas maraming katangian yung nasa ilalim ng diagram? Pakita ko ulit yung diagram. Ito. Dapat nasa unahan yung mga mas nasa ilalim kaysa dun sa mga nasa taas. Kaya, kapag nilagay naman natin ay words, identify natin saan bang definition tong mga to. Sa paralelogram to. So, kung sa paralelogram, ano ang mas maraming katangil? Paralelogram or rectangle? Rectangle. Kung siya yung una sa sentence, therefore, therefore, kung siya yung subject ng sentence, therefore, true, true yun. Ano, ano ang example ng, ng mas maraming restrictions na nilagay sa unahan? Halimbawa, square. Uh, nung elementary kayo, pag square sa correct rectangle, magkaiba yun. Pero, na-realize natin na yung katangian pala ng square ay ay swap sa katangian ng rectangle. Ano? Lahat ng katangian ng rectangle meron si square. Therefore, pwede natin sabihin na a square is a rectangle. Bakit? Kanina nga sabi natin a square is a parallelogram. Therefore, a square is a rectangle na perfect lang yung mga sides niya. So, kailangan nasa unahan yung mas maraming katangian kaysa dun sa mas konti yung katangian. Okay? Di ba si square yung pinaka-perfect sa lahat? So, ano yung hindi, hindi totoo? A rectangle is not a square. So, yung rectangle, hindi siya, hindi siya laging square. Okay? A rectangle is not always a square. So, another. A square is a rhombus. Rhombus. Pero, a rhombus is not a square. So, ibig sabihin, it's not all the time. Siguro, lagay natin, all the time. All the time. Kasi may mga cases na, na pwede mong tawagin ito na rhombus. So, ibig sabihin, sa case na ganito ang itsura ng rhombus mo, therefore, square nga siya. Okay? So, medyo confusing siya. Pero basta ang tandaan, yung mas maraming katangian dapat na sa unahan kaysa dun sa mas konti yung katangian. Ang pinakamaraming katangian square, sunod si rhombus and rectangle, sunod si parallelogram, sunod uh, sila, ano, sila trapezoid, sunod si quadrilateral. Next, properties of equality. So, sa pagpuprove, pinakita ko ito dun sa nakaraang lesson sa una, week number one, na kailangan kapag nagpo-prove tayo, alam natin yung mga properties. So, alam natin na kapag nag-add tayo sa kabila, dapat nag-add ka sa kabila. Pero ang, ang ginagawa kasi natin, nagtatranspose na lang tayo kaya hindi natin masyado itong ginagamit, di ba? Para mabilisan. Na yung positive, gagawin natin negative para masolve yung mga value ng x, di ba? Subtraction, multiplication, division, reflexive. Pag sinabi reflexive, ang isang bagay ay equal sa sarili niya. Symmetric, uh, pag equal yung isang bagay sa, ka, sa isang bagay, pwedeng balik ta rin. Same lang yun. Para kang nananalamin. Transitive, pag equal yung A sa B, tapos yung B equal sa C, dahil para silang equal sa B, therefore, yung A at C ay equal din sa isa't isa. Next, uh, substitution, pagpapalit ng values, halimbawa, A is equal to B, then B can be can replace A in any expression. Okay? So, meron pang ibang properties na pwede tayong magamit. Katulad ng SSS postulate. Pag sinabing SSS postulate, ang ibig sabihin yan ay side, side, side. Pag sinabing side, 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 equal yung 
yung sides no isang triangle sa isa pang triangle. So, kunya ito equal dito, ito equal dito, yan, equal dyan. So, kapag nakagawa ka ng ganyang triangles, pwede mo nang sabihin na yung dalawang triangle na yan ay congruent. Okay? Bukod dyan, uh, meron din tayong SAS, di ba? SAS postulate. Alam ko na aaral niyo na rin to. So, pag sinabi dyan, side, angle, side. So, ano example niya? Halimbawa, meron kang dalawang triangles. Tapos, yan, congruent yung side, tapos angle, tapos side. Yan. Sas postulate yung tawag sa property na yan. Meron din tayong tinatawag na CPCTC. Ang ibig sabihin ng CPCTC ay corresponding parts of congruent triangles are congruent. Ano ibig sabihin yan? So, pag sinabing CPCTC, kapag meron ka ng dalawang triangles na congruent, kahit anong part na sa kanila, pwede mo nang sabihin na congruent. Halimbawa, ito, hindi na banggit sa kaito. Pwede mo nang sabihin na congruent yun sa isa't isa. Kasi, Sabi sa CPCTC, basta congruent ang dalawang triangles, magtawag ka ng iba pang parts na hindi na-mention, congruent din yun. Yun yung ibig sabihin ng corresponding parts of congruent triangles are congruent. Meron din tayong parallel lines cut by a transversal, kung maaalala nyo. Yan. So kung maaalala nyo, uh, noon nag-lesson kayo na kung paano ma-identify yung congruent na angles dyan. So, magbigay ako ng sample. Lagyan natin ng number yung bawat angles. So, masasabi natin na yung yung vertical angles are congruent. Congruent symbol ko na lang lalagay. So, anong congruent dyan na vertical angles? Lagyan natin ng color na iba. So, angle 1 saka 4, yun yung vertical. Pag sinaming vertical, parang magkatapat sila. Magkatapat na, kumbaga sa ano, magkatalikuran sila dun sa nabuong line, uh, lines na nagkabunggo. Di ba, nagkabunggo yung lines na yan. 1 and 4. So, angle 1 and angle 4. Ano pa? Uh, 5 and 8. Di ba? Angle 5 and angle 8. Ano pa? 2 saka 3. Angle 2 saka angle 3. 6 saka 7. Angle 6 saka angle 7. Okay, vertical angles. Ano pa? Bukod sa vertical angles, meron din tayong tinatawag na alternate interior angles. So, alternate meet interior interior angles angles na lang ganyan na lang angle na symbol na lang so gamitin tayo ng red so in interior pag sinabi interior loob so ito lang yung loob 3 saka 6 so ibig sabihin yung angle 3 and angle 6 ay congruent okay Bukod doon, meron din tayong 4 saka 5. So, angle 4 saka, magkasalungat dapat. Magkasalungat daw ay congruent. Bukod dyan, meron din tayong alternate exterior angles. So, alternate alternate exterior angles. So, ang alternate exterior, nasa labas naman. So, ang halimbawa niyan, 1 saka ito, yung labas, 8. 
So, angle 1 saka angle 8. Tapos, 2 saka 7. Di ba? Magkamukha naman sila. 2 saka 7. Tingnan niyo yung sukat. Mag, pag tinignan niyo, parang sinalamin nila isa't isa. So, meron din tayong tinatawag na corresponding corresponding angles are congruent. Di sabihin, pag para sila ng pwesto, congruent sila. Ano yun? Yung 1 saka 5, di ba? Para sila ng pwesto. So, lagyan natin ng color. 1 saka 5. Para sila ng pwesto, di ba? So, congruent yung 1 saka 5. Ano pa? 2 saka 6. Marami yan eh. 3 saka 7. Four saka eight. Yeah. So corresponding angles are congruent. Okay. So we're done with the properties. So let's have proving. Ito hindi hindi niyo naman to gagawin pero ilelesson lang natin para maintindihan yung kung paano ba nagpo prove. So time check nine fifty four. No. Hanggang eleven tayo na no, kasi nine tayo nag start. So, properties of rectangle, all properties ng parallelogram, pasok sa kanya. If a parallelogram, if a parallelogram has one right angle, then it has four right angles and the parallelogram is a rectangle. Kapag daw ang isang parallelogram ay may isang right angle, lahat na ng angles niya ay, ay right angles. At yun ay rectangle. Bakit? Halimbawa, tinignan mo lang yung isang part. Kunyan, may malaking lupain. Tapos yung isang part ay, ay right angle. Tapos sabi sa'yo, paralelogram yung lupain na yun. Malamang, kung paralelogram siya, di ba ang opposite angles are congruent? So, opposite sila nito. So, dapat na rin yan. And then, consecutive yung magkatabi daw, dapat 180. E 90, ang kulang sa 90 ay 90 din. So, makakabuo ka ng lahat ng 90 degrees. Next, diagonals of a rectangle are congruent. So, nasabi na rin natin yung kanina dun sa definition na congruent yung kanyang diagonal. So, example, meron kang rectangle wins. Wins. W-I-N-S. So, may diagonal ka daw na W-N saka S-I. Ipuprove daw na yung WN and SI are congruent. Paano daw mapuprove yun? So, paano natin mapapatunayan na totoo na congruent sila? Una, yung given muna, sulat natin. And then, uh, ilalagay natin WS and IN ay congruent. Bakit natin sinabi na congruent sila? Kasi, in a parallelogram, any two opposite sides are congruent. Doon sa property number 1 ng ating parallelogram, yung pinakita ko kanina. Next, WSN. So, WSN. So, pag nagtatawag tayo ng, ng mga angles, WSN, WSN, ayan. So, WSN, yung gitna yun yung angle. Yun. So, dahil na-cover niya papunta doon, ganun mag-identify ng angle. So, yung WSN daw, saka INS, INS. So, ito yun. Are right angles. Bakit daw nasabi na right angles? Kasi daw, if a parallelogram has one right angle, sabi dito, yung sinabi dito, sinulat lang natin dito. Okay? Pag daw may one right angle, malamang right angle na rin yung iba. Okay? Sunod, so ito equal na tong dalawa, diba? Sabi dito kanina. Angle S and angle N. Angle S, saka angle N daw ay congruent. Kasi, Kung right angle sila pareho, malamang congruent sila. 
Kaya yun lang naman yung reason natin. Tapos, SN ay equal sa sarili niya. SN. Ngayon, bakit natin pinag-i-equal yan sa sarili niya? Anong sense? Kasi gumagawa tayo ng triangles. Naalala nyo kanina yung properties. Bakit natin ginagawa na makahanap tayo ng dalawang triangles na congruent? Kasi kapag may dalawa kang triangle na congruent, kahit ano ng part, pwede mo nang sabihin na congruent. So, ang goal lang natin, makahanap tayo ng dalawang triangles sa loob ng paralelogram na congruent. So, ibig sabihin, pag, pag ihiniwalay natin yan, W S N Ito itsura niya. Tapos yung isa pa, I N S Okay? Kanina sabi natin, ito congruent. So, ito, saka to congruent. Tapos, ito, saka to, kung ruin, may angles. And then, yung S, saka e, ah, SN, saka NS, kung ruin sa sarili niya. Kung ruin sa sarili niya. Gamitin natin ng ibang symbol. Dalawa. <clears throat> so, anong reason doon kung bakit, bakit naging ganun, reflexive, equal siya sa sarili niya? Parang sinalamin lang. And then, masasabi na natin, may tatlong parts ka na na-equal. Oh. Isa, dalawa, tatlo. So, anong tawag dyan? Side, angle, side. Kaya sas, postulate yung reason natin. Sunod, pwede na natin sabihin na yung WN sa KSI, WN, ito hindi na banggit. CPCTC. Ay congruent. Bakit? Kasi kapag daw may dalawang congruent na na-triangles, kahit ano ng parts sa kanya, pwede mo nang tawagin na congruent. Next, properties of a rhombus. Ayan. Properties of a rhombus. So, all the properties of parallelogram pasok sa kanya. Tapos, yung diagonals of a rhombus are perpendicular. Okay? So, pag sinabi perpendicular, nakakabuo ng 90 degrees. Okay? Sunod, each diagonal of a rhombus bisect opposite angles. So, ibig sabihin, each diagonal daw, nahahati daw yung mga angles sa equal parts. So, pati yung kabila, nahahati rin sa equal parts. So, let's have the proving. Rhombus rows with diagonals R, S, and O, E. Si rows say. So, rhombus rows, Diagonals R, S, and O, E given. Sulat lang natin muna yung given. And then, ipoprove daw natin. Ang symbol na to ay perpendicular. So, ipoprove natin na si R, S, R, S, ay perpendicular kay O, E. So, paano natin mapapatunayan yun? So, pakita natin. Si O, S muna and R, O. O, S, and R, O. Ay congruent. Bakit sila naging congruent? Kasi di ba sa rhombus, equal. Ang ibig sabihin ng rhombus ay all sides are equal. Kaya, yun ang definition ng rhombus. Kaya, equal talaga sila. Next. R, S, and O, E bisect each other. R, S, and O, E bisect each other kinahati nila yung isa't isa sa equal na parts. So, the diagonal sa paparallelogram by sa each other, isa dun sa mga properties ng paralelogram. And then, si H ay midpoint. So, di ba, definition niya na midpoint, although hindi ko na-discuss yung definition na midpoint, ang ibig sabihin lang yan, pag may nahati sa two equal parts, yung point na nasa gitna, yun yung midpoint. Next, OH saka OH. OH saka OH equal sa isa't isa. Reflexive property. Nakabuo na tayo ng dalawang triangles na hindi natin namamalayan. So, pakita ko sa inyo na ihiwalay ko. Kanina, kanina si RS saka si OB. Diba binaisek each other RS? RS? Tapos OE. OE. Diba binaisek each other? Hinate. So, dito lang tayo nakapokus kay RS. So, si RS equal, uh, si RH equal kay HS. Bakit? Kasi, di ba, hinati siya sa two equal parts. Kaya, ibig sabihin, 
kahit hindi na banggit, pwede natin ilagay na equal yung RH and HS. Kasi binaisek eh. Pag sinabing bisek, hinate sa dalawang equal na parts. So parang more on technical talaga yung ating mga inaaral dito. So ano lang nabuo natin triangles? Eh no, may nabuo tayong triangles. R, ano? Ang sabi, R-O-H. R-O-H saka S-O-H. S-O-H. Equal to, equal, equal. So, anong nakikita natin? S, S, S. Side, side, side. Kaya yun ang reason natin. Side, side, side. Postulate. So, pwede na tayo magtawag ng ibang parts. Angle man yan, side man yan. So, R-H-O. Ano yung R-H-O? R-H-O. So, ito yun. Saka S-H-O, S-H-O. Ito yun. Ay congruent. Bakit? C-P-C-P-C. Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Kahit anong parts ang sabihin natin sa isang um, uh, parallelogram ay congruent. Yeah. Number eight. Um, R H O N S H O R H O saka S H O are right angles. Tama naman kasi 'di ba? Bakit sila naging right angles? Kasi they form a linear pair and are congruent. Kasi ano eh, nakagawa sila ng linear pair. Pag nakagawa ng linear pair, pag sinabi si linear pair, dalawang angles na nagsama tapos nakagawa ng line. Eh tapos congruent sila. Ano lang ba yung congruent nakakagawa na, ng, ng straight line? Eh di parehang 90, kaya sila right angles. Sunod, RS saka OE daw ay perpendicular. Kasi kapag nakabuo ng right angle, perpendicular yun. So napatunayan natin na perpendicular ang, ang mga nasa gitna ng angles ng isang rhombus. Next, properties naman ng square. All the properties of parallelogram, all the properties of rectangle, all the properties of rhombus. Okay, so more proving on rectangle. So, more proving tayo. May dalaw tayong questions patungkol dito sa example na QRST na rectangle. So, number one. Ito, number one. So, yung number one, kung si QRT daw ay 25. QRT. So, paano yung movement? Q or T. Para kayo nagtitrace. Tapos, an anong angle yung nagawa? Ito, sa gitna. Q or T daw ay 25 degrees. So, ano daw ang TRS? So, gamitan natin ng ibang color. T, T, R, S. So, yan. T, R, S. So, anong daw to? Ang ilan daw yun? Tapos, ano pa? QSR. QSR. Ito, QSR. Ito yun. Saka, ano pa? RTS. RTS. So, ito yun. Yan ang hinahanap natin. So, una, lagay natin yung given na 25. Given. Sunod, si QRS ay 90. Asan ba si QRS? Q, lagyan natin na ibang color. <clears throat> QRS. Yung buong yan ay 90. 90 yan, di ba? Kasi rectangle yan eh. Kaya 90 yan, alam natin. So, definition of a rectangle. So, pag sinabing angle addition postulate, ano lang yan? Um, yung alam mo na dalawang angle na pag inad alam mo yung value niya. Alam natin na value 90 kapag inad tong dalawang angles na to, di ba? So, kaya natin nilagay angle addition postulate. Bakit ganun? Yung QRS, ito yon QRS, ito yon Yung buo. Yung QRT, yung 25. Yung TRS, yung katabi ng 25. Kapag inad yung buo na to, yun yung sagot. Okay, yun ang ibig sabihin na. Sunod, papalitan lang natin. Substitution. 
90 yung kabuuan. Tapos, 25 si QRT. 25. Tapos, si TRS ang idadagdag natin. So, pwedeng addition property, pero pwedeng naman talagang subtraction eh. So, both naman ginamit. So, para lang shortcut, ang shortcut lang dyan, shortcut, ang ginamit lang ay, nag-minus ka ng 90, ay ng 25 sa 90, para makuha mo yung isa. So, ang sagot ay 65. 65 degrees. Kaya natin nakuha yung 65. ba? 90 to. Tapos 25 tong isa. E di ibig sabihin yung isa ay 65. Nakuha? 90 minus 25, 65. Ma'am, bakit hindi equal? Kasi sa rhombus lang yung may equal na nahahati ng diagonal. We are dealing with rectangle pa lang. Okay? So, next. QS saka RT. As in yung QS. QS saka... Ang pangat na ng sulit ko. QS saka RT. So, yung QS, lagyan natin yellow na lang. QS. QS saka RT. Yun yung diagonal. Equal sila. ba? Diba? Kasi diagonal sa rectangle ay congruent. Next. US saka UR. US saka UR. Gawa tayo ng ano, ng dito. Itong UR, UR, ay congruent kay US. US. Ito yun na Yung solo ko lang na to ha. Ito dito. UR, congruent daw kay US. Bakit? Kasi ang diagonal sa parallelogram bisect each other. Di ba, hinahati nila sa isa't isa. Yung isa't isa ng equal parts. Eh, di ba, alam natin na congruent yung dalawang yan. Therefore, congruent din tong dalawa. Okay? Sa rectangle lang yan ha. Kapag ganyan. Pero syempre sa square, pasok din yan. Next, URS saka USR. URS, URS, ito yun. URS, ito yun. Saka USR. USR. Ito yun. Ay congruent. Bakit congruent? Ay so celeste triangle theorem. Hindi ko nabanggit yung tri triangle theorem, no? So pag sinabing tri triangle theorem, ay so celeste triangle theorem, pinaexic ko na lang yung, yung triangle. Um, kapag ikaw ay may equal na dalawang sides sa isang triangle, Ibig sabihin, yung mga katapat nilang angles ay equal din sa isa't isa. Okay? And then, masasabi mo na isosceles. Bakit? Kasi pag sinabing isosceles triangle, sila yung triangle na may dalawang sides na equal. Saka, dalawang angles na equal. Okay? So, kapag dalawang sides ay equal, automatic yung dalawang angles ay equal. Ang tawag dyan ay base, base angles. Okay? Sunod. TRS ay 65. So, kanina, TRS 65, di ba? T, TRS 65. Alam na natin na 65 siya, di ba? Inulit lang natin. And then, QRT. QRT. Yeah, QRT. And RTS. Lagyan natin ng violet. Sensya na, medyo complicated talaga to Pero hindi naman ganito yung activity niya. Papakita ko kung paano yung activity niya mamaya. QRT. 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 Ito yun. QRT. Saka RTS. RTS. Ito na. Nandito na tayo. QRT. Itong QRT. Yan. Dinawingan ko na. Saka RTS. RTS. Yan. Anong napapansin nyo? Para siyang alternate interior angles. Ano daw yun? Yung alternate interior angles daw ay congruent. So, ibig sabihin dito, alternate interior angles din sila. Diba? Para sila nasa loob, diba? para sila may transversal. Kung i-extend natin, diba? tapos parallel lines. Kung ma-imagine natin. No? So, Congruent sila. Bakit? Alternate interior angle theorem. Teka lang, mahihip na gaan. Papa-admit. Ma'am, 
Okay. So, congruent sila. Therefore, RTS is 65. RTS is 65. Kasi, alam natin, na 65 siya. Ayan. So, di ba kanina, uh, asa na yun? Uh, kanina, uh, we have this na 65. Tapos ito ay QRT. as na yung QRT kanina? 25. QRT and then QRT RTS. So, mali lang to ha. Yung book, dapat 25 yan. Oh, baka nalilito ha. Bakit 25? Di ba 25 yung QRT? Ayan o. 25. Nagkamali na yung ating book. So, RTS equals sa kanya. So, dapat 25 siya. Okay? So, 25 yung sagot natin dito. So, nakuha natin yung value niya. Ito, 25. Tapos ito, ito, 25. Tapos ito, kabila, 65. Tapos, Itong kabila, uh, R, S, Q, Q, S, R. Nakuha ba natin yung Q, S, R? Q, S, R. Parang hindi pa pinakita dito yung Q, S, R. Tingnan natin kung nahanap natin ang Q, S, R. Q, R. Parang hindi pinakita. Q, R, S, R. Pakita natin yung Q, S, R. Yung Q, S, R, di ba congruent dito? Dito, 65 din siya, ha? So, ito, 65 din. Okay? So, pinapakita lang natin dito. Nakuha natin itong, itong angle na to. 65, tas ito, 65, tas ito, 25. Oo nga pala, uh, hindi lang nabanggit, pero 65 to. Kasi di ba sabi natin kanina, isosceles uh, theorem has base angles that are congruent. Okay? So, na-prove na natin lahat. Next, on the right is a rectangle QRST, pangalawang question. So, kung 5x minus 14 itong QS, tapos yung RT ay 4x plus 6. And hindi na ako magbibigay ng ganitong example. Hindi na ako magpapasolve ng ganito. Bali, bibigyan ko lang kayo ng, ng lecture. Pero hindi na ganito yung isosolve niyo. Um, naku, naghahang. <clears throat> so, ipuprove naman natin dito ay ano ang value ng x. Ito kung class ang ano, nalilito yung iba. Pag kinuha nila yung x, akala nila yun na yung final answer. Hindi. Pag nakuha nyo yung x, isa-substitute nyo pa yun kasi bakit? Yung kabuuang value ni qs kasama pa si 5 sa kasi 14. So, pag nakuha niyo yung value ng x, sa kanya isa-substitute, sa kanya isa-solve. Okay? So, ginagamitan ng proving, pero ang totoo, pwede naman gamitin ng dere-derechong solution. Pero dahil nga, ang um, um, geometry ay more on proving, kaya ginagawa natin ito. Kasi nga, ito yung objectives natin para matutunan natin kung paano mag-prove. Actually, logic to eh, para ma- enhance din yung ating ability na mag, ano, mag logical reasoning. So, una, QS and RT. QS and RT are congruent. Bakit? Kasi congruent naman ang diagonals ng rectangle. Yun na yung truth nun. Property na yun. Sunod, yung equal sa kanila i-equal natin kasi equal sila. Eh. So, 5x minus 14, 4x plus 6. Ginamitan ng addition property, pero pwede namang shortcut. Shortcut tayo. Shortcut. So, 5x minus 14 is equal to 4x plus 6. Lipat natin, no? magiging negative si 4x. Tapos lipat, magiging positive si 14. 5 minus 4, 1. Hindi na ilalagay yung 1, kaya x na lang. 6 plus 14, 20. Same lang din dito, di ba? Actually, hindi ko alam kung ba't division yung nilagay dyan. Pero parang mali ata. Parang subtraction property siguro. Next. Um, QS. QS. 
QS is 5X minus 14. So, given yun. Sunod, alam natin na yung value ng X, pinalitan lang natin yung X ng 20. Yun. Kaya, ibig sabihin, hindi pa natatapos pag nakuha mo si 20. Kasi tinatanong yung measure ng QS sa mga measure ng RT. Ano ba yung QS? Ito, ito. Alam natin na congruent sila. Therefore, pag nakuha mo na yung value nitong isa, yun na rin yung value nung kabila. Okay? So, halimbawa, QS. Ang QS ay, ano yun? 5X minus 14. Ipalit natin yung 20. 5 times 20. 100 minus 14. Ay, ilan? 86. So, yung 86 na yan, itong 86 na to, value na yan ng QS sa kanang RT. Bakit? Kasi parehas sila ng measure. Okay? So, ibig sabihin, QS is equal to 86, RT is equal to 86 as well. Next. More proving on Rombo. So, dalawang questions ulit. Konti na lang. So, A, B, C, D. Okay. So, kung yung A, B, D daw, A, B, D. So, A, B, D. Pag nag-draw in tayo, matitrace natin ito, yung angle. Lagi nasa gitna, ha? Yung angle, D. So, this is 25. 25 na naman. Find D, B, C. D. D, B, C. So, yun. B, C, D. B, C, D. So, yun. At B, C, A. B, C, A. Ito. Okay? So, una, yung given, sinulat. A, B, D. A, B, D. A, B, D daw. Is congruent to C, B, D. C, B, D. Bakit congruent silang dalawa sa isa't isa? Bakit sila congruent sa isa't isa? Kasi, each diagonal of a rhombus bisect opposite angles. Diba sa rhombus, equal yung mga nahate na angles. Okay? So, ibig sabihin, kung yung ABD ay 25, therefore, si CBD ay 25 din. Okay? Kaya ito ay 25 din. Okay? Substitution. Next, ad angle addition postulate. Alam natin kapag in yung dalawang yan, ang magiging sagot ABC. Di ba? Kaya ABC is equal to pinag plus na dalawang yan. Itong dalawa. So, angle addition postulate. So, substitute natin, 25 sa 25. Alam naman natin eh, pag pinagsama yung dalawang yan, 50, di ba? So, pinahaba lang natin dito para kasi yung pinapatunayan natin, bakit yun yung ginagawa natin? Inaano lang natin na, ah, basta pala alam mo yung properties, makakapag-solve ka. Yun lang naman yung ibig sabihin nito. So, 50. Next. Alam natin na kapag nag-add ka ng dalawang magkatabi or consecutive, nagiging 180 yung sagot. So, yung ABC, ito yun. So, gamitan natin ibang kulay para mas makita. Si ABC, ABC, ito yun. Si ABC, saka si, si BCD, BCD, ito yun. BCD. Magkatabi sila, di ba? Consecutive. So, pag in sila, dapat 180. Okay. So, kung alam natin na 50 itong isa, pag in itong kabila, dapat 180. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-minus 180 minus 50. It's equal to 130. Kaya siya naging 130. Pwede namang subtraction ang reason mo. Okay, pwede rin transposition. Next, paano nakuha yung 65? B, C, D. B, C, D. Di ba alam natin, ito yung hinahanap na, no? Yung kalahati. Alam natin na nahati lang yan. So, ibig sabihin, 130 divided by 2 is 65. Kasi, each diagonal of a rhombus bisects opposite angles. Okay. Next. On the right is a rhombus A, B, C, D. Ayan, medyo complicated lang siya tingnan, pero hindi naman kayo magsusolve ng ganito. Sige, explain ko na lang no, ng mabilisan para hindi tayo masyadong magbabad. So, yung AE, measure ng AE. Pag may M, ibig sabihin measure. 
Ibig sabihin, ang tinutukoy natin, number. Pag naman naglalagay tayo ng congruent, hindi natin lalagay ng M kasi sinasabi lang natin na ah, itong dalawang to equal. Pero pag may nakalagay na M, may hinahanap tayong value, number. So, AE, AE, ito yung AE. Ang AE daw ay X plus 2. BE, BE. Ang BE ay 4X plus 4. And AB, AB ay 5X. So what is X? At ilan daw yung AE, BE? So ibig sabihin, tinatanong ano yung mismo measure ng mga sides na yan. So anong mapapansin natin? Ito, hindi to question mark squared dapat to. Kung maaalala niyo yung problem solving natin na nakaraan, nabanggit ko sa inyo yung Pythagorean theorem. Naalala niyo? Pythagorean theorem. Now, ang formula niya is C squared is equal to A squared plus B squared. Bakit? Alam natin na yung rhombus, meron siyang perpendicular na diagonals. Therefore, lahat ng angles dito sa gitna ay 90 degrees. Kapag meron kang triangle at meron kang 90 degrees na angle, ibig sabihin, pwede kang gumamit ng formula ng Pythagorean theorem. Okay? So, yung 90 degrees, ang tapat niyang angle ay yun yung letter C. Okay? Yun yung hypotenuse. Tapos yung dalawa, dalawa, pwede sila na yung dalawang magsalungat na adjacent side. So, ito letter E na natakpan ko lang. So, si letter C, si C squared, pwede natin gawing AB squared. Kaya, AB squared. Nakita nyo? AB squared. Tapos, yung dalawa, pwede pwedeng magkasalungat na sila. Basta i-squared, tapos i-add. So, ibig sabihin, AE, so AE squared plus plus yung isa naman, BE squared. Nag-get sana, no? Yun yung formula. May formula tayong sinunod. Hindi in-invent ko yan. Talagang naka-fix na yung formula na yan. Sunod, substitution. So, yung AB, gamitan natin ng ibang color. Yung AB, hmm, parang feeling ko, uh, parang mas okay na ano to, na ito yung pakita kong video. Hindi na lang muna ako magpaparecite ngayon na para hindi, hindi makita yung mukha ninyo sa ano. Para, or kahit sa dulo, para, sa dulo na lang ako magpaparecite para hindi makita yung mukha niya sa dulo. Para for privacy. Tapos itong video na lang i-post ko kasi parang feeling ko mas... Mas okay to Kung, kung pwede. Kasi minsan pag mahaba yung video, hindi rin umuubra. Kaya tingnan natin. So, tingnan natin. Um, AB, 5X. 5X tapos squared. Pinalitan lang natin yung AB. Di ba? 5X siya. AE. Ang AE ay X plus 2 squared. Tapos, um, BE. 4x plus 4. Okay? Tapos sinisquared natin. So, 5 squared 25. X squared x squared. Tapos ito, kailangan na foil method. Foil. So, alam niyo naman mag-foil, no? Basta yan na yung naging kalabasan. Ha? Yeah, square of a binomial lang sabi dyan. So, pinagsama-sama lang yung like terms. Pinagsama-sama lang. Ayan o, no, kunyari, x squared. May squared din. Kaya... 1 tapos 16, kaya naging 17. 4 tapos 32, kaya naging 36. 4 saka 16, kaya naging 20. Ha? Tapos, pwede rin pagsamahin to sa kato. Ayan. Pinagsama yan. Kaya naging ano, kaya naging 8x squared na lang. Tapos 36x pa rin saka 20. Okay? Tapos, pinactor natin. Makikita natin, di ba, ini-equate natin sa zero lahat yan. 4 is equal to zero. Ito naman, ililipat, magiging positive 5. Tapos ito, pag nilipat, 2x is equal to negative 1. Tapos divided by 2, negative. So, yung negative 1, ha, hindi na natin i-consider kasi negative siya. Tapos ito, uh, wala siyang variable kaya hindi na rin natin consider So, ito na lang, x is equal to 5. So, isa-substitute natin. Okay? Hindi na pinakita dito kasi nahabaan na rin siguro yung gumawa. Ano? 
So, sa AE, simulan natin sa AE. Ang AE ay x plus 2. Therefore, yung x palitan natin ng 5. So, 5 plus 2 is equal to 7. Kaya naging 7. Okay? Sa BE naman, BE. BE is equal to 4x plus 4. So, yung 4, multiply sa x. Ano ba yung x? Uh, ang x ay 5. 4 times 5 plus 4. 24. 20 plus 4. 24. Okay? Ano pa? Um, AB. Ang AB ay 5x. Ang S ay 5. 24 and 25 yung value. Nakuha natin yung x, hindi yung x yung sagot. Yung x, substitute pa natin para makuha yung sagot. Okay? So, ito yung mga